，阿姨，崔侍九谈成了那笔交易。本来还想跟康明偷偷时间看看价格，没想到苏木哲突然跳出来，我们就只能尽快达成合作了。又是宁静谈，一个卖碎琉璃的都不知道自己有几斤几两。不妨，我们看中的是和康明长期交往。对了，崔十九那边改款的进度如何？那批货物全部拆完，也只有三户色色，不够满足康明所需要的色色首饰数量。但是，外面市场上价格又太高。万一你看呢？扬州宝行商户众多，之前囤色色的人肯定也不少，不如。就让他们原价吐出来好了。你长进不小啊，就怕他们太贪心，看着有利可图，不肯拿出来，恐怕还需要阿爷亲自出马呀。这帮人是该敲打敲打了，否则时间久了，他们都该忘了扬州宝行到底姓什么。你尽快安排签订契约，那笔货物脱了手就万事大吉了。是，和康明做成这笔生意之后，记得把崔十九处理干净。阿、哎、姨，这这笔生意他他毕竟是十九谈成的吧？您看，他他他没有功劳，他也有苦劳。正因为是他谈成的，那就让他走了今天。天在这儿等着你，守着你回来。阿娘，十九他真的不是故意的，你就真的放不下他吗？阿娘，吴郎从小到大，从未认认真真的喜欢过一个女人。吴郎从小到大，也从未求过你任何一件事。今日我求你，就让吴郎一辈子陪在崔十九身边吧。阿娘，这里不是吴郎的家。这里也不是您的家，这扬州宝行的一切名与利都不是我想要的，我只想带着阿娘去过安安稳稳的生活。等我办完手里的这件事，一切都会变得不一样的。以后阿娘在哪儿，哪儿就是五郎的家。以后五郎。天天陪在阿娘身边，好吗？好。